ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಯಾವುದು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಹಾಗೆ ಬಿ ಬಿ ಎಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ನೋಡ್ಗೂ ಇದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ಇದೆ ನಾನ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಲಾನಿ ಮೌಲಾನಿ ಮೌಲಾನಿಗೆ ಮನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೇ ತರದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೇ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳು ಏನಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಕಾನೂನು ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಹಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೌದಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಹೌದಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಬೇಕು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಎಲಂಕಾಂಡ ಎನ್ ಎಸ್ ಇದ್ದ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬೇಕು ಮೆಟ್ರೋ ಬೇಕು ಚರಂಡಿ ಬೇಕು ಬೀದಿ ದೀಪ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ವ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ
see if you have income you have to pay tax income ninak bandre nene tax kattbeku adike direct taxes ge one line alli definition helbeku andre direct tax is the tax when incidents and impact or the same person simple when incidents and impact is on the same person incidents or impact to ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀರೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಒಬ್ಬೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಟ್ತಾರೆ ಜ್ವರ ನನಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ when incidents and impact is on two different persons when incidents impact on two different persons we call it as indirect tax if it is on same person it is called as direct taxes if it is on two different person we call it as indirect tax e indirect taxes get best example so gst goods and service tax inno sales tax customs duty ivella kuda namge indirect taxes ag barutte iga nan ond vastu ee pen purchase martide mark anta idara mele 25 rupees inclusive of mrp anta irutte avada mrp including andre eno tax include agirutte nan pen purchase martide ನಾನು ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೆನ್ ನಿಂದ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಬರೀತೀನಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ಗೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರಿಗೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂಲ ಆದಾಯ ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದಾನೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ನಡೆಯೋದು ಅದರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದಾನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಖರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಒಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇ
ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೌಲಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ದಿನೇಶ್ ಪವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀನಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮಹಮದ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂತ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎರಡನೇ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಆಗ ಎಚ್ ಎಫ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಲ್ ಚಂದ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಿ ಗ್ಲೆಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾತ ಇರ್ತಾನೆ ತಾತ ತಾತಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಅದೊಂದು ಟ್ರೀ ತರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಯಾರು ಈ ತಾತ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ತ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಪಾರ್ಸೆನೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಪಾರ್ಸೆನೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನು ಆನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಹಂಚ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಚ್ ಎಫ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಪರ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಜನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ who is a person ante kelre person includes person includes individual hof firm joint stock company aop ajp municipal corporations do much sir sir nan ishtu map ekkolak agilla sir ondu eradu moru naalaku naalaku barithira yer marks pakka okay na okay iga who is a person gotayitu definition bodu definition gotayitu ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ಈಸ
ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಲಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಹೌದಾ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಾ ಪ್ರಾಮಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನೋ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲಾಭ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ಲಾಯರ್ ನನ್ನ ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಜುವೆಲರಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರ ಲಾಭ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಲಾಭ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೂರು ಶೇರ್ ಇದೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದೊಂಥರ ತಿಪ್ಪೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೊಂಥರ ತಿಪ್ಪೆ ತಿಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ
see previous year previous year is a period of how many months 12 months period of 12 months commences from 1st april of last year commences from 1st april of last year ends with 31st march of current year and it is a period of 12 months period of 12 months correct ah commences yavagutante commences from first april of last year correct ah ends with 31st march of current 31st march of current year current year ee ga last year yavada pa namge last year yavada 22 22 okay commences from 22 first april ends with current year current year yavada pa 23 correct ah hagadre namma previous year namma previous year yavado 1st april 2022 to 31st march 2023 sir yaake previous year anta karithivi see usually age nimma income anna tax maadbeku andre yav varshada income mel tax maadtivi andre neevu yav previous year alla andre income anna earn maadirthira ee varshada income mel maatra ne naavu tax anna maadu andre april 1st 2022 inda March 2023 what do you income earn money? five years of income I love five years of income tax money. Either Hindi income tax money. Either Munda Bartakanta tax money, income tax money. So income of this particular previous year, April 22 to March 23. tax money. Income earning year at the head. You know, take the earning year at the head. Yava yearly income and earn money. Our income and our previous year at the current. Clear, I tell you. Very good. Next to Nalakni. What is assessment year? You will like here a little of a body. Four semesters in Kelly. What is assessment here? Assessment at the end of the calculation. Calculation here. And then, Yav Varshadali income per the bar. Our income may be our income. Yav Varshad tax calculate Martha. Other than assessment here on the head. But E Varshad income, E Varshad calculate Madala. Other than Yavasha Marti, next year Marti. Our next year may not take three. Yeah. See, this is the period of yes, month of 12 months. Period of 12 months. But, comments are the same. Commences from 1st April of current year. 1st April of current year. Ends with 31st March of next year. Next year. Very good. Correct. Are the Commences from 1st April of current year, yeah, yeah. ends with 31st month of next year. And then, current year is 23, next year is 24. That is now income tax 1, 23, 24, and then assessment year 23, 24. That is it. That is it. You have to say that 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 you have to say that.